വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷിബ്ലാസ് കിച്ചൺ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ആണല്ലോ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ കുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല വലിയവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറന്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിലുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് അപ്പം ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് വലുതും അല്ല ഒരുപാട് ചെറുതും അല്ല ആ ഒരു സൈസിലുള്ളതാക്കി എടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ അതിൽ ചെറിയ പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചത്ത് പോകത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗോബി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു തിള തിളക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു തിള തിളക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്താ ഇപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിളക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളക്കുമ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആറാൻ വേണ്ടി വെക്കുക കേട്ടോ സിങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടുന്ന ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂടി തുല്യ അളവിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയും ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആകുമ്പം അധികം എരിവും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് കളറും കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് കളർ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ പഴംപരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം എന്താ ഇതാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി പഴംപരിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോബി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ റെസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ല മാവ് ലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത പാടെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു ഭാഗം നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പം മറ്റേ സൈഡിലോട്ടും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ക്രിസ്പിയിൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പം വീണ്ടും എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയിൽ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മസാലയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോബി നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്ക
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സോസുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയാബീൻ സോസാണ് വേണ്ടത് സോയാബീൻ സോസ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോയാ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഈ സോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ ഒരു വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു അരക്കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റെഡ് കളറിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് ഒട്ടും നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ